全拍了，我已经，从早晨开始，五点开始拍了。咱就是卖新货的，怕啥？不要拍了，拍干嘛？我拍了就是你漂亮，就拍你。好、哦、了，一拍就粘我。看见你漂亮就拍你。对，你看。完了，关键这个。我关了，关了。不让我拍呀、啊！其实这里的店主多虑了，你们厂商没做买卖，卖的就是新瓷器。而我们呢，也是以新瓷器价格买走买的新的艺术品，那这没有什么说不过去的。而且呢，在某种层面上去讲，文化在这里得以传承和发展，只是有一部分别有用心的人呀，啊，买了新瓷器当老的去卖，那这就是道德上的问题了。他赚取高额的利润，这个村里家家户户啊，每个人都是知瓷高手，藏龙卧虎之地。这都是一些窑，这些都是仿农村、仿官、仿儒，仿嘉靖时候的大庄，写法，嘉靖之治，还有金属，这都是一些素胚呀，素胚，刚制完胚，上面还没有画，没错啊，这里就是大名鼎鼎的景德镇的樊家井，这里的窑火已经烧了上千年。这里每天呀、啊、都车水马龙，日复一日，年复一年。每年全球来采购瓷器的人络绎不绝，据说每年的产值啊达上百亿之巨。他所有的产品都消亡，全球啊，出到国外，好多不懂行的人呢又买回来，以为是是不是上百年前老老外买出去的，其实不是啊，很多有时候就是就是从我们这边啊。买走的，新人、啊、就是东西啊，都有它的对立面啊。有天就有地啊，有白天就有黑夜，有太阳就有月亮，有阴就有阳，有男就有女，有毛就有损啊。所以说，在某一个层面哈、啊，这边是推动了我们现在瓷器的进步和发展。看一下啊，好了一个宝板，哇，这东西价值上百万，看一下，大清雍正年制，漂亮。皇代表什么？皇权呀、啊，权力、啊。如果这一个哈、啊、是外皇内皇的话，那就是皇帝用的御窑一级官。那么这个呢是，哎，外皇内白，这是有讲的啊，这是娘娘用，达不到外皇内皇。说上百万是不是大家觉得，哎呦，小哥又捡大漏了吧？对于有一些人来讲，可能会把这个。就是说，老的去卖去上拍啊，就拍几十万上百万很正常。但是啊，我给大家讲一下，推进一下。你看看一下，这个釉和底做的多好啊，蘑菇的，也就是说是一件仿品，仿品都不便宜啊，花了一千多。这个我就买回去，呃，自己喝茶了，也是喜欢，因为真的我也买不起啊，是不是？那老板不让拍啊，有所避讳，就觉得好像是卖假货似的。其实不是，人家就是卖的，就当新的卖啊。那么我也当新的买过来，但是呢，还是非常喜欢，也是我们这个时代的一个巅峰，漂亮。咱也享受一下古代帝王的那种感觉吧，嘿嘿，漂亮吧？我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注给我点赞。景德镇樊家井这里真是藏龙卧虎之地啊，一定有机会来这里逛一逛。你会收获收藏的，耶、yeah. ！老，不过这家不知道啊，等俺家待多年了啊。这里面的东西呢？没有啊，圆啊。就这样吧。啊。<笑>确实有年头了。但这个这很少见了。也不知道什么东西。嗯里边东西是不是拿出来了？那没有没有没有没有，哦，没有，没有拿出来。哎，你看你看，你看啥？刚才我看你看，指纳纹，你看吗？古人的手指头，近千年的手指纹了，这还是个斗，还是个簸箕呢，估计是古人捏的东西。让我摸纹路清晰可见呀、啊，这上边。就等于古人都画牙了的感觉，很多人不知道，啊，还以为是怎么穿着奇形怪状的。
，这东西叫铺满。叫铺满。哎，其实就是推钱罐的一种。哦、你看，哦哦、就是推钱罐，宋代的。宋代的，嗯，哎，可惜了，这个要封着里边就全是钱，应该。嘿嘿嘿嘿嘿。就得贴钱的话。是啊，你这个卖多少钱的呢？我没，这孩子玩去吧。哈<笑><笑>就是找我鉴定鉴定是吧？啊，就是啊，不卖孩子玩去吧，这个话。这不难。哎。哦。博物馆才有呢，这种东西。真不卖。这就是不卖啊。啊，这不卖的啊。姐啊，你知道他这个三千罐就行。嗯。咱们古人其实也挺过热的。嗯。你看，跟现在一样，把那个铜钱往里放，底下是封着的。嗯，对。那有可能不是你打对了，嗯、就那时候就有人打对了。对哎。不知道怎么在咱家里传到了。对。真不卖。啊。又不卖。哈哈哈哈哈！你看，跟小哥学收藏长知识了。不满，大家记住。学到时候见了不认识。不满。不满。哎。那您就好好保存啊，好嘞。到时候给留个留个玩意儿吧，别的没有了。哎，别没有。行了，那就这样。走了走了，那该走了。地铁上经常见的时候，现在基本上就不多见了，存钱罐。所以说，如果我不介绍的话，后人都很多都不知道这种东西了。<笑>我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞。有些时候就是这样啊，你下来收东西，就是有时候不是钱的事，人有时候不差钱，多钱都不卖，这很正常。上一回你说那个贫困户那个下来了吗？下来了，下来了。嗯，哎呦，真不懂。嗯现在国家政策越来越好，嗯，够补了三千。哦，不挠不挠不挠。他们二十次比过户。哦。转一转，这不今天有转悠过来的，转悠过来了，到处转。就是那个盘子哈，胡同。嗯，我我胡同留这个，你也不也不容易啊，不行，不行不行，不用开。我没有多，没有啊，那不行了哈。小慧儿买你盘子转，哎呀，那不行了，那算啥呢？就是，因为别的我也帮不了你，也没有太多的能力。这个够可以了，到时候给孩子。说话，这个。今天晚上走不走啊？不走，你你,你不用管，走不走你也不用管。我领你咱们吃饭去。你什么都不用管了，你再去去，明年再去去赚点钱来嘛，赚点钱。你东，大哥，你东西怎么东西不多？我给你大哥转一圈儿，啊，都说卖的不好，放放那边。我这是舍不了。哦,哦，不能要，不能要，这里不能。哎，这不是机枪。不能要，不能要。你我不要了。不不不不，不不不不，不能要，不能要，给给孩子的，这里不能要。我送你这下去吧。好好好好。前年的时候我买了他几只盘子，很多人出上下，我给的价格还算挺高。说实话，顶着买，根本就卖不上去。但如果我不说赚钱了的话，那我就给他钱。像我大哥这么朴实，他是不会要的。这个大哥是什么情况呢？老太太今年走了，前年来的时候老太太是浑身偏瘫。然后呢，这个大哥家大嫂啊，脑子有点问题，两个孩子呀，可能有点遗传，脑子也不大好使，全部靠大哥一个人养着羊，然后从这装的，就是说。勉强度日，可能我这点能力微乎其微，但是呢，就是说来了以后啊，想到了能做点自己能够做的事情的，有缘有缘。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我。你不要我想啥，快走皮！没去。哎呀，大哥，你给我烧这个来啊！我这心里啊。都热热乎乎的。哎呀，你那外甥乎乎的，我想想。自自自己造这个香油就是香、啊。哎，他知道。关键，我跟他说了，你给我关上灯了，我听听去。我知道，大哥，这个不便宜，你往后千万不要哈、啊。你这样，我就心里不得劲儿了。哎呀